असलम डी स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे अदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सेंसिस ऑफ सुक्रोज एंड द स्टार्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सो लिसन दिस लेक्चर टिल द लास्ट सो लेट स्टार्ट so this is the definition called as carbon allocation and what is the meaning of carbon allocation it is actually the conversion of uh, photo assimilates to either sucrose or starch ab isse murad kya hai hum jante hain ki during photosynthesis glucose ban rahi hoti hai aur agar hum glucose ko convert kare either into sucrose or into starch जिसे कहा जाता है कार्बन एलिकेशन मतलब ये भी कार्बन की फॉर्म है एक्चुअली और सुक्रोज इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ कार्बन स्टार्स इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ कार्बन कार्बन की वो फॉर्म जो कि यूज हो जाती है इस्तेमाल होती है या आप कह लें सिंथसाइज होती है बाय द प्लांट इन फोर सेंसेस डेट इज ग्लूकोज और कार्बन की वो फॉर्म जो कि ट्रांसपोर्ट होती है इन द प्लांट्स थ्रू द फ्लोइंग डेट इज सुक्रोज और कार्बन की वो फॉर्म जो प्लांट स्टोर कर रहा होगा डेट इज स्टार्च और अगर हम डिटेल देखें तो हमें ये पता होना चाहिए कि सुक्रोज बेसिकली इट्स अ डाई सिक्राइड शुगर डाई सिक्राइड मीन्स की दो मोनोसक्राइड्स मिल के बनी हुई है और कौन कौन से मोनोसक्राइड्स को बना रहे हैं इसको बना रहे होते हैं ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज ये भी याद रखें कि सुक्रोज इज बेसिकली अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर और ये जो सुक्रोज है इसमें साइज कहाँ होती है इसको डिटेल से पढ़ेंगे भी ये बेसिकली बन रही होती है इन द साइटोसोल पार्ट ऑफ द सेल जबकि जो स्टार्च है इट इज अ पॉलीसिक्राइड मींस के ये बहुत से मोलिस मिलकर बन रही होगी और कौन सा इसमें रिपीटिंग यूनिट आ रहा होता है डेट इज बेसिक ग्लूकोज ग्लूकोज इज रिपीटिंग यूनिट इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्स और ये हम जानते हैं जितने भी पॉलिस्क्राइड्स होते हैं ये सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर से हुआ करते हैं और ये इस कहां से साइज हो रही होती है स्टार्ट बेसिकली इन साइज इन द स्टोमा पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट तो ये हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा बिटवीन द सुक्रोज एंड द स्टार्स अब इसमें एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग सेंसिस जब सुक्रोज के सेंसिस पढ़ेंगे तो हमें बात याद रखनी है कि इसमें बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसमें यूटी पी इस्तेमाल हो रहा होता है यूटी पी स्टैंड फॉर यूरिडीन ट्राईफॉस्फेट क्रोज के स्पेलिंग में यू आता है तो इस तरह हम इसको याद कर लेंगे और हम स्टार्स को देखें तो स्टार्स के स्पेलिंग ए आता है और इसकी फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जहाँ पर ए टी पी चाहिए होता है ए टी पी मीन्स एडीनोसिन ट्राईफॉस्फेट और ये भी याद रखें कि जो सुक्रोज या स्टार्स है ये बेसिकली दोनों एक ही प्रिकर्सर से बनते हैं अगर हम उसको थोड़ा डिटेल से देखें सपोज हमारे पास ये सेल के कंपोनेंट्स है वन इज कॉल्ड ए स्ट्रोमा पार्ट स्ट्रोमा इज अ फ्लूड पोर्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट और ये क्लोरोप्लास्ट की मेमोरी है और यह हमारे पास है साइटोसोल साइटोसोल में क्या बन रहा होगा सुक्रोस जबकि स्ट्रोमा बन रहा होगा स्टार्च हम ये देख चुके हैं कि स्टार्च बेसिकली स्टोर होनी होती है स्टोरेज फॉर्म है ये कि सुक्रोज है ये ट्रांसपोर्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स की और ट्रांसपोर्ट कहाँ से हो रही होती है किस नाली से होती है उसे हम कहते हैं फ्लोइंग अब स्टार्च या सुक्रोज ये दोनों एक ही प्रिकर्सर से बनते हैं उस प्रिकर्सर का नाम होता है ग्लेसरियल डी हाइड 
और सुक्रोज भी उसी प्रकर्षर से बनता है और उसका नाम होता है ग्रेसिलीहाइड थ्री फॉस्फेट ग्रेसिलीहाइड थ्री फॉस्फेट को हम ट्राइओस फॉस्फेट भी कहते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड एस ट्राइओस ट्राइओस इसलिए कहते हैं कि थ्री कार्बन शुगर मालिक्यूल है इसके साथ फॉस्फेट अटैच होगा और डेट्स वे कॉल्ड एस ट्राइओस फॉस्फेट हम ये भी याद रखें कि ट्राइओस फॉस्फेट बेसिकली बनता है कहाँ पर है अगर हमें याद हो तो स्ट्रोमा के अंदर एक साइकिल होता है साइकिल कहते हैं कैलबन साइकिल और कैलबन साइकिल की जो फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट होती है ये कैलबन साइकिल है इसकी फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट जो होगी डेट इज कॉल्डलेस ग्लेसिलीहाइड थ्री फॉस्फेट तो ग्लेसिली फॉइड थ्री फॉस्फेट बनेगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर और अगर यहाँ जरूरत पड़ी हमें तो ग्रेसिलीहाइड थ्री फॉस्फेट अल्टीमेटली यूज टू फॉर्म दी स्टार्स और अगर हमें कन्वर्ट करना होगा इन टू स्पोर्ट फॉर्म तो ग्रेसिलीहाइड थ्री फॉस्फेट क्लोरोप्लास की मेमरिन के अंदर एक प्रोटीन होती है कहते हैं एंटीपोर्ट इसको ट्रांसलिगेटर प्रोटीन भी कहा जा रहा होता है ये प्रोटीन क्या करेगी ये ट्राइओज जो फॉस्फेट है वो इसके जरिए आ जाएगा इट द साइटोसोल पार्ट और साइटोसोल पार्ट के अंदर आकर ग्रेसिली थ्री फॉस्फेट ऑसो कॉलेस ट्राइओस फॉस्फेट यहाँ पर आके ये अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सुक्रोस सो so, उम्मीद है ये लिंक समझ आ गया होगा हमें अब हम अब हम डिटेल से देखते हैं वन बाय वन के स्टार किस तरह बन रही होगी फ्रॉम ग्रेसिली थ्री फॉस्फेट और ट्राइओस फॉस्फेट तो इसका हम पढ़ेंगे कि ग्रेसिलीटी थ्री फॉस्फेट या इसको हम ट्राइवस फॉस्फेट कह रहे हैं वो किस तरह सुक्रोज बनाने में हेल्प कर रहा होगा सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स और जब हम पढ़ चुके हैं कि ये जो अमल होगा स्टार्स का बनने का ये हो रहा होगा इन द स्ट्रोमा पार्ट सपोज दिस वन ओवर हेयर वी है क्लोरोप्लास्ट ये अगर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है क्लोरोप्लास्ट हम जानते हैं सर डबल मेमरिनस लेयर मेमरिन ऑगनेली होती है और यहाँ पर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं दे आर कॉल्ड डेस्क्रैनम और इसका जो फ्लूड पोर्शन होगा दिस वन इसे कहा जा रहा होगा स्ट्रोमा ये सारा मल हो रहा है स्ट्रोमा के अंदर और स्टार्च वो फॉर्म है जिसने अल्टीमेटली जाकर स्टोर होना है स्टोरेज फॉर्म ऑफ दी कार्बन ओके लेट स्टार्ट द प्रोसेस इन द स्ट्रोमा यहाँ पर ट्राइवस फॉस्फेट होगा और ट्राइवस फॉस्फेट बेसिकली कहाँ से आ रहा होगा ये कैलबन साइकिल जो स्ट्रोमा में होता है उसकी फर्स्ट प्रोडक्ट है डेट इज कॉल्ड एस ग्रेसिलिटी फॉस्फेट इसको हम ट्राइवस फॉस्फेट भी कहते हैं वो यूटिलाइज हो रही होगी इन द फॉर्मेशन ऑफ दी स्टार्स तो ट्राइवस फॉस्फेट कन्वर्ट्स टू फ्रुक्टोज वन सिक्स बिस फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम एंड डेट एंजाइम इज कॉल्ड एस एल्डोलेस फ्रुक्टोज वन सिक्स बिस फॉस्फेट से मुराद किया कि इसमें सिक्स कार्बन है एक दो तीन चार पाँच छ छठे पर और फर्स्ट पर फास्ट ग्रुप लगा होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इन टू फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट में कन्वर्ट किस तरह होगा क्योंकि यहाँ से जो कार्बन पर फर्स्ट पर फॉस्फेट लगी है वो उतर जाएगी विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम डेट इज कॉल्ड एज फॉस्फेटेज हम ये याद रखें जहाँ भी फॉस्फेटेज एंजाइम आ रहा होगा इट इज ऑलवेज यूज इन द रिमूवल ऑफ फॉस्फेट आई यू कैन सीट इन वर्ल्ड इन डी फॉस्फेटेशन प्रोसेस नो फ्रुक्टो सिक्स फॉस्फेट जो है यहाँ कार्बन नंबर वन पर फॉस्फेट नहीं होगी सिर्फ सिक्स पर फॉस्फेट होगी ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट के अंदर हम जानते हैं फ्रुक्टोज हिस्सा कीटो शुगर और ग्लूकोज हिस्सा एल्डो शुगर तो कीटो को एल्डो में कन्वर्ट किया मतलब स्ट्रक्चर चेंज किया तो मॉलिकुलर फार्मूला वही रहेगा तो यहाँ पर जो एंजाइम आएगा उसको हम कह रहे होंगे आइसोमरेज देन ग्लूकोज इज फॉस्फेट कन्वर्ट टू ग्लूकोज वन फॉस्फेट इट मीन्स के पहले सिक्स कार्बन के साथ फॉस्फेट अटैच था अब वन पर फॉस्फेट अटैच है तो इट मीन यहाँ पर सिर्फ फॉस्फेट की पोजिशन चेंज की गई है 
تو یہاں پوزیشن چینج کی جا رہی ہوگی وہاں جو انزائم اسمال ہوگا ڈیڈ اسمال لیس میوٹیز یہ یاد رکھیں وہاں انزائم اسمال اسمال ہوگا میوٹیز دین گلوپوز ون سکس ون فاس فیڈ کنورٹ یہ بڑا امپورٹنٹ سٹیپ ہے یہاں تک جو سٹیپس ہوں گے وہ کامن ہوں گے بٹوین سٹارسنسز اینڈ دا سکروسنسز گلوپوز ون فاس فیڈ یہاں پر کنورٹ ہوگا ٹو اے ڈی پی گلوکوز کے اندر کس طرح کنورٹ ہوگا یہاں پر انرجی اسمال ہوگی ان دا فارمیشن آف ان دا فارم آف اے ٹی پی اور یہاں پر انزائم اسمال ہو رہا ہوگا اس کا نام ہوگا اے ڈی پی گلوکوز پائرو فاسفوریلیس پائرو فاسفوریلیس Ultimately, we will get ADP glucose. ADP glucose with the help of an enzyme called a starch synthase. You can move to the again to a desired product that is called a starch. A star ultimately will be stored in the storage form. So in this way we have created starch from triose phosphate. अगर हम नहीं सीखते हैं किस तरह सुक्रोज बन रही होगी, so let us discuss the formation of the sucrose. और मैं बता चुका हूँ कि ये मर बिसी के लिए हो रहा होगा साइटोसोल के अंदर अगर हमारे पास suppose ये सेल है और सेल के मुख्य कंपोनेंट्स हैं like यहाँ पर न्यूक्लियस है یہاں پر کلورو پلاسٹ ہے یہ نیکلیس ہے نیکلورو پلاسٹ ہے یہاں مائٹر کونڈریا ہے تو اس کا جو فیلڈ پوچھن ہوگا اسے کہا جا رہا ہوگا سائٹو سول تو یہ عمل ہو رہا ہوگا سائٹو سول کے اندر اور جو کلورو پلاسٹ ہے یہاں پر پرڈیکٹ ہوگی اس کا نام ہوگا ٹرائیوز فاسفیٹ وہ کیلون سائیکل میں بنے گی ان دا کلورو پلاسٹ پوچھن اور وہاں سے پھر وہ ٹرانسفر ہو رہی ہوگی تھو ٹرانسلوکیٹر پروٹین پریزنٹ ان دا کلور پلاس میمبرین تو دا سائٹو سول اور سائٹو سول میں جا کر پھر وہ پورا ایک پات پر سٹارٹ کرے گی وہ ہم دیکھتے ہیں کس طرح ہوگا اور یہ بھی آرکہ سکروز بسی کے لیے یہ ٹرانسپورٹ فارم ہوگی تو لیٹس سٹارٹ دا پروسس جہاں ٹرائیوز فاسٹرٹ موجود ہے ہمارے پاس ان دا سائٹو سول اور پھر لکھ لیتے ہیں کہ اس کا سورس کیا ہوگا کیلون سائیکل ٹرائیوز فاسپیڈ with the help of enzyme called as aldolase converts to fructose 1,6 bis phosphate then fructose 1,6 bis phosphate میں سے ایک phosphate remove ہو جائے گا with the help of enzyme called as phosphatase Then fructose six for uh, uh, fructose bis phosphate converts to glucose six phosphate. This is six phosphate uh, fructose six phosphate converts to glucose six phosphate. Or yahan par hum dekhen to a keto sugar convert ho rahi hai aldo ke andar. To yahan enzyme small ho raha hai isomerase. Then glucose 6 phosphate converts to glucose 1 phosphate. Here the position change to EF phosphate, so here the enzyme small will be mutates. Now here we see that the step is the same as in the formation of starch. If we see last, then here the starch is in this ground. Here the step is the same. The next step is the same. The same here is the same. Here the step is the same. نیس ٹیپ میں چینج آ رہا ہوگا اور میں نے بتایا تھا شروعات کے اندر کیونکہ آپ سکروز بنا رہے ہیں تو یہاں یو کو یاد رکھنا ہے اگر آپ سٹارٹس بنا رہے ہیں تو یہاں پر ای کو یاد رکھنا ہے اس لیے یہاں پر ای ٹی بھی سمال ہو رہا ہے اور یہاں پر آپ سکروز بنا رہے ہیں تو یہاں دیفنیٹی یو کو یاد رکھنا ہے تو یہاں پر ہم جو ایڈ کر رہے ہوں گے that is یو ٹی پی یوریڈین ٹرائی پاس پیر اور یہاں جو انزائم سمال ہوگا اس کا نام ہوگا یو ڈی پی گلوکوز پائیرو پاس پر لیس
देन यूडीपी जो होगा इसका पूरा नाम होगा यूडीपी ग्लूकोज ओवर हियर UDP glucose then converts to uh, sucrose phosphate with the help of a enzyme and the enzyme is called as synthase. The sucrose phosphate with the help of क्योंकि इसमें phosphate अभी तक मौजूद है ये phosphate यहाँ से move करेंगे with the help of enzyme called as phosphatase. Phosphate is involved in the phosphorylation process. Ultimately, we will get the desired product that is called as sucrose and that is basically the transport form of the carbon so in this way humne dono jo synthesis process hai sucrose ka aur starch ka bahut detail se dekh liye hum dekhenge dono mein jo precursor hai jahan se kaam start ho raha hai that is triose phosphate and that's all for today ummeed hai ki bahut डिटेल से हमें समझ आए और ये सारा लेक्चर आपको समझ आ गया होगा एंड डेट सॉल्व फॉर टुडे इतना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़